ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഡോക്ടർ വിദ്യ ഐ വി ശ്രീ കേലവർമ്മ കോളേജിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡയനാമിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇസ് എ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സെർട്ടൻ എഗ്രഗേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ഇൻ എ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂസ് നോ ലൈറ്റ് ഓൺ ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ നാഷണൽ ഇക്കോണമി റീച്ചസ് ഫൈനൽ ഇക്ലിബ്രിയം മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡീൽ വിത്ത് ദ ഫൈനൽ ഇക്ലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ദ പാത്ത് ബൈ വിച്ച് ദ ഇക്കോണമി റീച്ചസ് ഇക്ലിബ്രിയം മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഒരു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു നിശ്ചലമായ സ്റ്റേജിനെയാണ് മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാഷണൽ ഇക്കോണമി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈനൽ ഇക്ലിബ്രേറ്റിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ള പ്രോസസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മളിവിടെ മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫൈനൽ ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ആ ഒരു ഇക്കോണമി അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഫൈനൽ ഇക്ലിബ്രിയം മാത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇക്കോണമി ആ ഒരു ഫൈനൽ ഇക്ലിബ്രിയത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പഠിക്കുന്നില്ല ദിസ് മെത്തേഡ് പ്രസൻസ് എ സ്റ്റിൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി എസ് എ ഹോൾ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വി ക്യാൻ ഇലോസ്ട്രേറ്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് കെനേഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ y which is equal to c plus i നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫൈനൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്ത് ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഇക്കോണമിയുടെ ആ വഴികളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പഠിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു സ്റ്റിൽ പിക്ചർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു സ്റ്റിൽ പിക്ചറിനെ ആയിരിക്കും മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കെനീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കെനീഷ്യന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് ഐ ഇവിടെ വൈ വരുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇക്കോണമിയിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻകത്തിനെയും സി കൺസംഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ അഗ്രഗേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെയുമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ ഇക്വലിബ്രൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ ദ കെനേഷ്യൻ തിയറി ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സി പ്ലസ് ഐ ആൻഡ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ സി പ്ലസ് എസ് അപ്പൊ കെനേഷ്യൻ തിയറി പ്രകാരം ഇക്വലിബ്രൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനും ഇൻഡസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇവിടെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സി പ്ലസ് ഐ എന്നും അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സി പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ ഒരു കെനീഷ്യം മോഡൽ ഓഫ് മാക്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വലിബ്രിയം ആണ് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ടുള്ള സി പ്ലസ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫിഗറിൽ അത് സെഡ് എന്ന പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കൺസംഷനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനീഷ്യൽ ഒരു കൺസംഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഇതൊരു ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു സ്റ്റിൽ പിക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ആ ഒരു ഇക്കോ ഇക്കോണമി എങ്ങനെ ആ ഒരു ക്ലിബ്രം പൊസിഷനിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബാക്ക്റോ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കമ്പാരിറ്റീവ് മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇൻവോൾവ്സ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഡിഫറെന്റ് ഇക്കലബ്രിയം അറ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഇക്കോണമി ദ മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ വിച്ച് ദ ഇക്കോണമി മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ ഇക്കലബ്രിയം ടു അനദർ കമ്പാരിറ്റീവ് മൈക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പ്രസൻസ് still pictures of the various equilibria reached by the economy comparative macrostatics and down another look up comparative macrostatics will number different equilibrium situation a compare a and see even a little number different equilibrium situation low to a teacher in the hour പ്രോസസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇക്കിലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് ഇക്കിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഇക്കിലിബ്രിയം പൊസിഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് മൈക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കിലിബ്രിറ്റിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഇക്കിലിബ്രിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് മൈക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നോക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റിൽ പിക്ചർ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ഇക്കിലിബ്രിയത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റിൽ പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് മൈക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഓൺലി കമ്പയേഴ്സ് ദ ന്യൂ ഇക്കിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ ഓൾഡ് ബട്ട് ത്രൂസ് നോ ലൈറ്റ് ഓൺ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ഇക്കിലിബ്രിയവും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇക്കിലിബ്രിയം തമ്മിലൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഇക്കിലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷനിൽ ഇക്കിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നില്ല ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫിഗറിൽ ഒ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് ഒ വൈ ആക്സിസിൽ കൺസംഷൻ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈനെയാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈനിന് വൈ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവായിട്ട് കനീഷ്യൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ കനീഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേ വരുന്നത് സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേവാണ് നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിന് സി പ്ലസ് ഐ എന്ന ലൈൻ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസിന് സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനീഷ്യൽ ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആ ഇനീഷ്യൽ ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കേവായിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈനും അഗ്രഗേറ്റ് ഇനീഷ്യൽ അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവായിട്ടുള്ള സി പ്ലസ് ഐ കേവും ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റിലാണ് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഇക്കിലിബ്രിയം പോയിന്റിലുള്ള നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് ഒ വൈ ലെവൽ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നു
ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇക്വലിബ്രിയം ആയിട്ടുള്ള ഇയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഇക്വലിബ്രിയം ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം ആയിട്ടുള്ള ഇ വൺ ഇതൊരു സ്റ്റിൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റിൽ പിക്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കമ്പയൂസ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് ഇ ആൻഡ് ഇ വൺ അപ്പൊ കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം പുതിയ ഇക്വലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷനെയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് കമ്പാറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനീഷ്യൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലേക്കുള്ള പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് വരുന്നത് മാക്രോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വി സ്റ്റഡി ഹൗ ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഇസ് റീച്ച്ഡ് കോൺസെക്കൻഡ് അപ്പോൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മാക്രോ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് എഗ്രിഗേറ്റ്സ് the various process of adjustments which come into operation consequent upon changes in macro variables are fully spotlighted by the method of macro dynamics this method enables us to see the movie picture of the entire economy as a progressive whole then next varunathu macro dynamics one macro dynamics il nammal clear aayittu parayunathu എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഇക്വലിബ്രിയം റീച്ച് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഒരു ഇക്കോണമി ഇക്വലിബ്രിയത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാക്രോ ഡയനാമിക്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേരിയസ് പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും കമ്പാരിറ്റീവ് മാക്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മാക്രോ ഡയനാമിക്സിലാണ് വേരിയസ് പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്വലിബ്രത്തിൽ വരുന്ന വേരിയസ് പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ ഡയനാമിക്സിലാണ് ദൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മൂവിംഗ് പിക്ചർ ഓഫ് എൻറ്റയർ ഇക്കോണമിയാണ് മാക്രോ ഡയനാമിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് The method of macro dynamics will present a full account of all the developments taking place in the economy in the transitional period between the breakup of the old equilibrium and the establishment of the new. Macro dynamics will be able to do the economy in full development. ആ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു ഇക്വലിബ്രത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വലിബ്രത്തിലേക്ക് നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വലിബ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഫുൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഫുൾ ഡെവലപ്മെന്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓൾഡ് ഇക്വലിബ്രിയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാക്രോ ഡയനാമിക്സ് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കെനീഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാക്രോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒ എക്സ് ആക്സിൽ ഇൻകോം അതുപോലെ തന്നെ ഒ വൈ ആക്സിൽ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ നോർമലി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈ വിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കോഴ്സ് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ നമ്മളുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചിന് സി പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യലി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡും അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷിഫ്റ
ഈ വന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ നമ്മളുടെ ടൈം പീരീഡ് വരുന്നത് ടി സീറോ ആണ് ദെൻ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ വരുന്ന പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈനായി വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി സീറോ ടൈം പീരീഡിൽ നിന്ന് ടൈം പീരീഡ് ടീയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന ടൈം പീരീഡിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിറ്റിയിൽ വരുന്ന മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ ഫൈനലി ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പീരീഡിലാണ് ഒരു പുതിയ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ടു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് മാക്രോ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു സ്കിൽ പിക്ചർ അല്ല രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിയത്തിന്റെ ഒരു മൂവിംഗ് പിക്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു മൂവി ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും മാക്രോ ഡയനാമിക്സ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി